Ciao! Questo ometto è Gianluca, ha sette anni e vive a San Pietro Vernotico. Il suo faccino forse non vi è nuovo, due anni fa è entrato a far parte della famiglia di Cuore Amico Progetto Salento Solidarietà, ricevendo un contributo economico. E infatti un bimbo speciale, è nato solo con un rene e quello che aveva era malfunzionante, tant'è che gliene è stata asportata la metà. Un calvario continuo per lui, che ha già subito 15 interventi chirurgici, e per mamma Raffaella, che lo alleva da sola. Sono quasi sempre a Genova perché Gianluca è in cura al Gaslini. La situazione era già grave, ma meno di un anno fa è successo qualcosa di orribile. Il bambino ha iniziato ad avere le convulsioni, è epilettico e durante un attacco, mentre era ricoverato, è caduto dal letto di ospedale, ha battuto la testa ed è entrato in coma. Lo hanno operato aprendogli letteralmente il cranio per asportare l'ematoma. Gli avevano dato un'ora di vita e invece lui ce l'ha fatta. Si è aggrappato a quella vita e il giorno dopo ha aperto gli occhi chiedendo della sua mamma. Una mamma coraggiosa che alleva il bambino in una casa popolare precaria e che non può permettersi neanche uno scaldabagno. Per lavarsi lei e Gianluca vanno dai parenti. Una mamma che ora non ci sta a sentirsi dire di no dalle istituzioni. Ha fatto domanda per ottenere l'indennità di accompagnamento, ma è stata respinta. L'Inps di Brindisi ha invece accordato l'indennità di frequenza, 270 euro al mese e solo nei nove mesi in cui il bambino frequenta la scuola. Tu dici, è vero che il mio Gianluca cammina da solo, va a scuola, però non sta bene e spesso è ricoverato. Sì, è ricoverato, però non lo capiscono. Io vedo che... E non riescono a capire un po' la situazione di mio, del mio bambino, il fatto che lui è stato in coma nove mesi fa e ancora fanno i ciechi. Scusa se lo dico, ma è vero. E io non so come fare. L'indennità di frequenza corrisponde a 270 euro? Sì, in cui io ho affitto, ho medicina del bambino, ho tutto di più e non riesco. Poi il fatto che, che io non lavoro, il bambino non mi fa fare... Delle cose, ma poi qua non c'è neppure lavoro. L'accompagnamento prevede invece il doppio dell'importo, poca cosa ma importantissima per Raffaella. Ma quali sono i requisiti per ottenere l'indennità? In primis l'impossibilità permanente a deambulare, Gianluca invece cammina perfettamente da solo. Ma viene poi presa in considerazione la necessità di assistenza continua per chi non riesce ad espletare da solo gli atti quotidiani, per chi in parole povere è invalido. Se si considera che per la maggior parte dell'anno il bambino è allettato, si comprende la rabbia della madre. Ma io l'avevo detto già ai dottori dell'Inps, loro l'unica cosa che dicono, sì sì signora va bene, può andare. E non è che mi basta solo, sì sì signora va bene, può andare. Facciamo a turno, facciamo loro che prendessero il mio posto, che prendessero il posto di mio figlio, e io il proprio posto loro. Vedi quante cose cambieranno, eh, guarda, cambi eh, cambiano per tutte le persone che veramente hanno bisogno e non che stanno giocando con una malattia poi.